హాయ్ వివర్స్ దిస్ ఈజ్ దుర్గా మహాదేవ్ నా క్లాస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే యూట్యూబ్లో మహా కంప్యూటర్స్ అనే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈరోజు నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్న టాపిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ అందరూ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే టాపిక్ అనమాట ఇది కంట్రోలింగ్ స్టేట్మెంట్స్ మనం రాసేటప్పుడు ఇఫ్ కానీ ఇఫ్ ఎల్సెల్ కానీ ఇలా రాసేటప్పుడు ఒక ఇంపార్టెంట్ ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి అవే లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అని ఈ ఆల్రెడీ నేను మీకు వీడియోలో అప్లోడ్ చేశాను ఆపరేటర్స్ గురించి చెప్పాను కాకపోతే ఇక్కడ నేను ఈ వీడియోలో ఒక్కొక్క ఆపరేటర్ గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి లైవ్లో అది రియల్గా ప్రూవ్ అవుతుందా లేదా టెస్ట్ చేసి ఒక ప్రోగ్రామింగ్ కూడా నేను మీకు చేసి చూపిస్తాను ఇందులో కొంచెం అబ్జర్వ్ చేయండి అంటే ఆపరేటర్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటో ఏ సిచ్యువేషన్లో ఈ ఆపరేటర్ను వాడాలో ముందు మీకు ఒక ఐడియా ఇచ్చి ఈ ఐడియాని బేస్ చేసుకొని రియల్గా ప్రోగ్రామింగ్ చేసి నీకు చూపిస్తాను ఓకేనా థ్యాంక్ యూ అండ్ కీప్ వాచింగ్ సో ఇక్కడ చూడండి లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అంటే మేజర్గా మూడే మూడు ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయమ్మా ఎండ్ అని ఆరు ఇంకోటి నాట్ అనే ఆపరేటర్ ఈ మూడిటిని లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అంటారు కొంతమంది లాజికల్ ఎండ్ అని లాజికల్ ఆర్ అని లాజికల్ నాట్ అని ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేస్లో పిలుస్తారు ఫైనల్ వేలో లాజికల్ ఆపరేటర్స్ ఈ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ మొత్తం త్రీ ఆపరేటర్స్ ఎండ్ ఆరు నాట్ ఇందులో ఒక్కొక్క దాని గురించి ఇప్పుడు నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను ఒక్కొక్క ఆపరేటర్ గురించి అందులో ఫస్ట్ వన్ ఎండ్ అనే ఆపరేటర్ ఈ ఎండ్ అనే ఆపరేటరు ఏ సిచ్యువేషన్లో దీన్ని మనం వాడాలి అంటే నేను ఎన్ని కండిషన్స్ అయితే అప్లై చేస్తానో అన్ని కండిషన్స్ ఖచ్చితంగా కరెక్ట్ అయి తీరాల్సిందే అనుకున్నప్పుడు ఎండ్ ఆపరేటర్ వాడతాం అన్ని కండిషన్స్ సో అన్ని కండిషన్స్ అంటే ఈజీ వేలో మీకు ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే ఒక బస్ డిపో మేనేజరు ఒక స్టూడెంట్కి బస్ పాస్ ఇవ్వాలి అంటే దీని గురించి ఆల్రెడీ వీడియోలో పెట్టాను మళ్ళీ చూసుకోండి కావాలంటే ఒక బస్ పాస్ కనుక స్టూడెంట్కి ఇవ్వాలి అంటే వాళ్ళకున్న రూల్స్ ఏంటంటే ఆ స్టూడెంట్ యొక్క ఐడి కార్డు ఖచ్చితంగా ఉండాలి కాలేజ్ ఐడి కార్డు అలాగే ఆధార్ కార్డు ఉండాలి అదే టైప్లో పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో కూడా ఉండాలి ఈ మూడు తన దగ్గర ఉంటేనే ఆ స్టూడెంట్కి బస్ పాస్ అలౌ చేస్తారు అది గవర్నమెంట్ రూల్ అయితే ఒక స్టూడెంటు ఆధార్ కార్డు ఉంది కానీ కాలేజ్ ఐడి కార్డు లేదు మరి అలాంటప్పుడు వాడికి బస్ పాస్ ఇస్తారా అంటే ఇవ్వరు ఎందుకు అంటే వాడు చెప్పిన అన్ని కండిషన్స్ కరెక్ట్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఆ స్టూడెంట్కి బస్ పాస్ ఇవ్వటం జరిగింది అలా నేను చెప్పే ఎన్ని కండిషన్స్ ఉంటే అన్ని కండిషన్స్ ఖచ్చితంగా జరిగి తీరాల్సిందే అనుకున్నప్పుడు వాడుకునే ఆపరేటరే ఎండ్ అనే ఆపరేటర్ ఇది ఫస్ట్ సిచ్యువేషన్ ఇదే ఎండ్ అనే ఆపరేటర్ని రెండో సిచ్యువేషన్లో కూడా వాడతారు ఏంటి ఆ రెండో సిచ్యువేషన్ అంటే రేంజెస్ చెప్పేటప్పుడు రేంజెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనమే చిన్నప్పుడు ఏదో గేమ్లో ఆడుకుంటాం ఒకటి నుంచి పది వరకు మీ ఇష్టం వచ్చిన నంబర్ మీ మనసులో అనుకోండి నేను చెప్తాను అంటారు వినే ఉంటారు అందరూ సింపుల్ వే చూడండి మనం ఒక రేంజ్ చెప్పాం అక్కడ ఒకటి నుంచి పది వరకే అని సో ప్రోగ్రామింగ్లో కూడా మీ ఇష్టం వచ్చిన నంబర్ తీసుకోండి కానీ ఆ నంబరు నాకు సచ్చినట్టు యాభై నుంచి వంద మధ్యలో ఉండి తీరాల్సిందే అనే రూల్స్ వస్తాయి మనకి ప్రోగ్రామ్ చేసేటప్పుడు అలాంటి రూల్స్ వచ్చినప్పుడు మనం అప్లై చేయాల్సింది ఈ అండ్ ఆపరేటర్ అంటే రేంజెస్ చెప్పేటప్పుడు కూడా ఎండ్ అనే ఆపరేటరే వాడాలి యాక్సెప్ట్ ఏ నంబర్ దెన్ చెక్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ టూ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇలా రేంజెస్ చెప్పేటప్పుడు కూడా ఎండ్ అనే ఆపరేటరే వాడతారు ఆపరేటర్ గుర్తుంది కదా ఎండ్ అనే ఆపరేటర్ ఇప్పుడు చెప్పాను రెండింటి గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఏంటవ అవి ఖచ్చితంగా నేను చెప్పే ప్రతి కండిషన్ కరెక్ట్ అయి తీరాల్సిందే అనుకున్నప్పుడు ఎండ్ ఆపరేటర్ వాడతారు రెండోది రేంజెస్ చెప్పేటప్పుడు మాత్రమే ఎండ్ ఆపరేటర్ వాడతారు ఈ రెండు సందర్భాల్లో తప్ప ఇంకా ఈ ఆపరేటర్ని ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎవరు వాడరు ఈ రెండు సందర్భాల్లోనే ఈ ఆపరేటర్ వాడతారు ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను ఆ సందర్భాల గురించి నేను మీతో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను దీని గురించి లైవ్లో ప్రోగ్రామింగ్ చేసి చూపిస్తా చూడండి ఎలా వాడుకోవాలి దీని అనేది చూడండి రైట్ చూడండి ఇక్కడ ఇంటూ 
ఏ కామా బి కామా సో ఏ బిల్ రెండే తీసుకుంటున్నాను స్క్రీన్ని క్లియర్ చేశాను ఇక్కడ ఏలోకి టెన్ తీసుకున్నాను బిలోకి ట్వంటీ తీసుకున్నాను ఏలో ఉన్న వాల్యూ టెన్ బిలో ఉన్న వాల్యూ ట్వంటీ ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి ఇఫ్ కండిషన్ రాయబోతున్నాను ఇఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు టెన్ అంటే దీని అర్థమేంటి ఏలో ఉన్న వాల్యూ ఖచ్చితంగా టెన్కి ఈక్వల్ అయితే రాలి అంటే ఏ దగ్గర ఉన్న డబ్బులు పదికి సమానం అవ్వాలి అండ్ సింబల్ జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ ఆపరేటర్ వాడే బండి రూల్ ఏంటి ఇది ఒక్కటే అయితే సరిపోదు అంటే ఏలో ఉన్న వాల్యూ టెన్ అయితేనే సరిపోదు అట్ ది సేమ్ టైం సమ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇస్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ అయితే రాలి అంటే ఏలో ఉన్న వాల్యూ టెన్ అవ్వాలి బిలో ఉన్న వాల్యూ ట్వంటీ అవ్వాలి ఈ రెండింటిలో ఎక్కడ వాడిన ఆపరేటర్ని బేస్ చేసుకొని అది ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చిద్దమ్మా సో ఫస్ట్ కండిషన్ చెక్ చేసింది ఏలో ఉన్న వాల్యూ టెన్నా కాదా అని సో ఒకవేళ కండిషన్ కరెక్టే ఈ కండిషన్ కరెక్ట్ అవ్వగానే పక్కన ఉన్న ఆపరేటర్ చూస్తుంది ఇక్కడ ఏముంది ఎండ్ అనే ఆపరేటర్ ఉంది ఎండ్ అనే ఆపరేటర్ రూల్ ఏంటి ఇది ఒక్కటే కరెక్ట్ అయితే సరిపోదు దీని తర్వాత ఉన్న ఇది కూడా కరెక్ట్ అవ్వాల్సిందే అని బీజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఈ కండిషన్ కూడా కరెక్ట్ అయితే తీరాల్సిందే ఈ ఆపరేటర్ రూలే అది సో ఎప్పుడైతే ఈ రెండు కండిషన్స్ కూడా కరెక్ట్ అవుతాయో అప్పుడు మాత్రమే ప్రోగ్రామ్ ఈ బ్లాక్ లోపలికి వెళ్ళింది ఈ బ్లాక్ లోపల చూడండి ప్రింటర్ నేను సమ్ ఎప్పుడు హాయ్ అని రాసాను కదా ఇక ట్రూ అని రాసాను సో ఆన్సర్ మనకి ట్రూ అని ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ప్రోగ్రామ్ ఇఫ్ బ్లాక్ లోపలికి వెళ్ళినప్పుడే మనకి ట్రూ అని వస్తుంది ఒకసారి మనం రాసిన ఈ కండిషన్ కరెక్టా కరెక్ట్ కదా చూడండి మీరు ఏలోకి నేను ఇచ్చింది టెన్నే బిలోకి నేను ఇచ్చింది ట్వంటీ ఇక్కడ ఏం రాశాను ఇఫ్ ఏలో ఉన్న వాల్యూ ఖచ్చితంగా టెన్నే అవ్వాలి అలాగే ఖచ్చితంగా బిలో ఉన్న వాల్యూ ట్వంటీ అయితే రాల్సిందే ఈ రెండు కండిషన్ సాటిస్ఫైనే కాబట్టి ప్రోగ్రామ్ ఇఫ్ బ్లాక్ లోపలికి వెళ్ళింది ఈ ఇఫ్ బ్లాక్లో మీ అందరికీ ఆల్రెడీ చెప్పాను ప్రింట్ ఎఫ్లో రాసింది మాత్రమే మనకి బ్లాక్ బోర్డ్ మీద ఆన్సర్గా వచ్చింది ఈ మిగతా ఆపరేషన్స్ అన్నీ మిషన్ లోపల జరిగితే మన కంటికి కనిపించవు అవి మన కంటికి కనిపించవు కాబట్టే మేము ఇక్కడ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం ఇలా జరుగుతుందమ్మా అని మీకు కేవలం ప్రింట్ ఎఫ్లో ఉన్నది ఆన్సర్గా వస్తుంది రన్ చేస్తున్నా చూడండి ఎగ్జాక్ట్ అవుట్పుట్ మీకు ఏమొచ్చిందో ట్రూ అని వచ్చింది ఎందుకని నేను ఇక్కడ రాసిన ఈ కండిషన్స్ కరెక్ట్ అయినాయి కనుక ఈసారి ఇక్కడ నేను చూడండి కావాలని ఒక దానిలో ఫార్టీ పెట్టాను ఏలో ఉన్న వాల్యూ టెన్ అండ్ బిలో ఉన్న వాల్యూ ఫార్టీ అయితేనే నాకు ఆన్సర్ రావాలన్నా కానీ బిలో ఉన్న వాల్యూ ఎంత ట్వంటీ కానీ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకోండి ఫస్ట్ ఈ కండిషన్ అయితే కరెక్ట్ అయింది బాగానే ఉంది కానీ ఈ రెండో కండిషన్ కరెక్ట్ కాలేదు సో మనం వాడిన ఆపరేటర్ ఏంటి ఎండ్ అనే ఆపరేటర్ ఎండ్ అనే ఆపరేటర్ రూల్ ఏంటి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నువ్వు ఇక్కడ ఎన్ని కండిషన్స్ రాస్తే అన్ని కండిషన్స్ కరెక్ట్ అవ్వాలి కానీ ఫస్ట్ది మాత్రమే కరెక్ట్ అయింది రెండో కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వలేదు అంటే ఫైనల్గా ఈ ఆపరేటర్ యొక్క రూలు ఫాల్స్ అయింది కాబట్టి ప్రోగ్రామ్ ఇఫ్ లోపలికి రాదు రాకుండా ఇఫ్ బ్లాక్ను వదిలేసి కిందకు వస్తుంది కింద నేను ఇక్కడ ప్రింట్ ఎఫ్లో ఏమీ రాయలేదు కాబట్టి మనకి ఎంటీ స్క్రీనే మీకు ఆన్సర్గా వస్తుంది అక్కడ చూడండి ఖాళీగా ఉంది అక్కడ నా బొమ్మే కనిపిస్తుంది క్లాస్ చెప్పేది సో ఖాళీగా ఉంది చూసారా ఈసారి ఇలా కాకుండా నేను చూడండి అగైన్ అండ్ యూజ్ చేశాను ఈ ప్లేస్లో ఫిఫ్టీ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ అని రాశాను ఫిఫ్టీ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ సో ఇక్కడ రాసిన ఈ కండిషన్ కరెక్టేనా మరి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఎండ్ ఆపరేటర్ని గుర్తుపెట్టుకోండి మా రెండు చోట్లే రాయాలనే కాదు ఇలా మీరు మధ్యలో ఎండ్ అనే సింబల్ పెట్టి ఇలాగ మీరు ఎన్నైనా రాయచ్చు నో ప్రాబ్లం మనం చెక్ చేసుకునే కండిషన్స్ ఒకటి కంటే ఎక్కువ రెండు అవ్వచ్చు మూడు అవ్వచ్చు కోర్ట్ అవ్వచ్చు సో మనం చెక్ చేసుకునే కండిషన్స్ కనుక రెండు రెండు కంటే కనుక ఎక్కువ ఉంటే ఇలాంటి ఆపరేటర్స్ మనకు ఉపయోగపడతాయి ఓకేనా ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ ఫస్ట్ కండిషను కరెక్టే లాస్ట్ కండిషను కరెక్టే కానీ మధ్యలో ఇది ఒకటే రాంగ్ మరి ఇలా ఉంటే దీనికి ఆన్సర్ వస్తుందా అంటే ట్రూ అని వస్తుందా రాదు ఎందుకని ట్రూ అని రాదు ఎండ్ ఆపరేటర్ వాడావు ఎండ్ ఆపరేటర్ రూల్ ఏంటి ఖచ్చితంగా మనం రాసే అన్ని కండిషన్స్ కరెక్ట్ అయితే రాలి సో అక్కడ కరెక్ట్ అవ్వలేదు కరెక్ట్ అవ్వలేదు కాబట్టి మనకు ఆన్సర్ రాదు ఎలాంటి అవుట్పుట్ రాదు ఒకవేళ ఇది కూడా చూడండి నేను మళ్ళీ ట్వంటీ అని పెట్టేశాను ఇప్పుడు చూడండి అన్ని కండిషన్స్ కరెక్టే ఇలాగ మనం ఎన్ని కండిషన్స్ రాసినా
పాయింట్ ఓకే అని ఎక్కడ కూడా చూడండి కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్లో కామాలు పెట్టడం ఎక్కడ కంటిన్యూషను ఆపరేటర్తో మాత్రమే దాన్ని మనం హ్యాండిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి ఇదే ఆపరేటర్ని రెండో సిచ్యువేషన్స్లో వాడుకునే విధానం చెప్పాను రేంజెస్ చెప్తామని ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి నేను డిఎన్ఏ వేరియబుల్ని కూడా తీసేస్తున్నాను ఏ మాత్రమే ఉంది ఏలో ఉన్న వాల్యూ టెన్ ఇచ్చాను ఇక్కడ చూడండి ఏం రాస్తున్నాను ఇఫ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు అంటే మీకు తెలిసిందే ఏలో ఉన్న వాల్యూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిట్ పెట్టాను ఏ అనే వేరియబుల్లో ఉన్న వాల్యూ ఎనిమిది ఎనిమిది కంటే ఎక్కువ ఉండాలి అండ్ ఏ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ అబ్జర్వ్ చేసుకోండి జాగ్రత్తగా మీరు ఏలో ఉన్న వాల్యూ ఫోరే పెట్టానమ్మా ఫోర్ అనే నంబరు ఫోర్ కంటే ఎక్కువైనా ఉండాలి ఇది ఒక్కటి ఎలా ఉంటేనే సరిపోదు ఖచ్చితంగా అదే ఏలో ఉన్న వాల్యూ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ లోపే ఉండాలి అంటే నాలుగు నాలుగు కంటే ఎక్కువ నాలుగు అనే నంబర్ కంటే ఎక్కువ ఫోర్ కంటే ఎక్కువ ఫిఫ్టీ కంటే తక్కువ ఆ మధ్యలో కనుక ఉంటేనే ప్రోగ్రామ్ ఇఫ్లోకి వెళ్ళమని చెప్తాను మరి ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసుకోండి మనం ఏలో కిచెన్ వాల్యూ టెన్ను టెన్ అనే నంబర్ ఫోర్ కంటే ఎక్కువ కాదా సబ్మిట్ చేసుకోండి అంతకుముందు కూడా చెప్పాను ఓపెన్ చేసి ఉన్న సైడు సచ్చినట్టు పెద్ద నంబర్ ఉండి తీరాలి సో ఇక్కడ ఏలో ఉన్న వాల్యూ టెన్ను టెన్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అంట అంటే టెన్ నంబర్ పెద్దదే సో ఈ కండిషన్ కరెక్ట్ అయింది ఈ కండిషన్ కరెక్ట్ అయితేనే సరిపోదు ఇక్కడ నువ్వు ఎండానే ఆపరేటర్ వాడావు రెండో దానిలో చూడు ఏం రాసావో ఏ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ అంట ఏలో ఉన్న వాల్యూ ఫిఫ్టీ కానీ ఫిఫ్టీ కంటే ఖచ్చితంగా తక్కువే ఉండాలంట ఈ మధ్యలో ఉంటేనే నాకు అవుట్పుట్ రావాలి ఆన్సర్గా అంటే ప్రోగ్రామ్ ఇఫ్ లాక్ లోపలికి వెళ్ళాలి ఈ రెండు కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయినాయి కాబట్టి చూడండి రన్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ని ట్రూ అని ఆన్సర్గా వచ్చింది పాయింట్ అర్థమైందా ఇలాగ మనం రేంజెస్ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు ఎండ్ అనే ఆపరేటర్ వాడతాం వేరే ప్లేసెస్లో ఈ ఆపరేటర్స్ని వాడరు సిచ్యువేషన్ని బట్టి నేను చెప్పిన ప్రతి కండిషన్ కరెక్ట్ అయితే తీరాల్సిందే లేదా నేను చెప్పే రేంజెస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండి తీరాల్సిందే అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఈ ఎండ్ అనే ఆపరేటర్ వాడతారు ఓకేనా ఈరోజుకి ఈ వీడియో చాలు మిగతా క్లాసు రేపు కంటిన్యూ చేస్తాను అంటే మిగతా ఆపరేటర్స్ ఆర్ ఆపరేటరు నాట్ ఆపరేటర్ వీటి గురించి చెప్తాను అంటే ఒక్కొక్క దాని గురించి తెలుసుకుంటే మనం ప్రోగ్రామింగ్ చేసేటప్పుడు ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఇలా నా క్లాస్ కనుక మీకు నచ్చితే యూట్యూబ్లో మహా కంప్యూటర్స్ అనే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్